வேலூர் மாவட்ட திராவிட விடுதலைக் கழக மாவட்ட தலைவர் திலீபன் வீடு மீது கல் வீசி தாக்கப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் நிமலி அடுத்த ரெப்பேரி கிராமத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் வீடு கட்டியதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் திலீபன் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதையடுத்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக ரவி என்பவர் கட்டிய வீடு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இடிக்கப்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த ரவி அவர்களது உறவினர்களுடன் சென்று திலீபன் வீடு மீது கற்களை வீசி தாக்கியுள்ளனர் இதில் ஏழு பெண்கள் ஏழு ஆண்கள் என பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே வேளஞ்சேரி மூட்டூர் பேருந்து நிறுத்தம் மதுபான கூடமாக மாறியிருப்பதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருப்பதாக மக்கள் அச்சமடைந்தனர் மேலும் பேருந்து நிறுத்தத்தில் சமூக விரோத செயல்களும் நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது மேட்டுப்பாளையம் உதகை நெடுஞ்சாலையில் சரக்கு வாகனத்தின் மீது மரம் விழுந்து இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கல்லாறு ரயில்வே கேட் அருகே சாலையோரத்தில் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு போலீசாரிடம் பேசுவதற்காக சென்றபோது விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதில் நல்வாய்ப்பாக கோவையைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் பிரபு உயிர் தப்பினார் மேப்புலவர் மரத்தின் கிளை முறிந்து சாலையில் விழுந்து கிடந்ததை அடுத்து மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மூலமாக வெட்டி அகற்றப்பட்டு போக்குவரத்து சரி செய்யப்பட்டது சூடானிலிருந்து மீட்கப்பட்ட பொறியாளர் முருகன் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி காலில் விழுந்து வணங்கி நன்றி தெரிவித்தார் சூடானில் உள்நாட்டு போர் நடந்து வரும் நிலையில் அங்குள்ள இந்தியர்களை ஆபரேஷன் காவேரி என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி மத்திய அரசு மீட்டு வருகிறது மீட்கப்பட்ட பொறியாளர் அங்குள்ள சர்க்கரை ஆலையில் பணியாற்றியவர் ஆவார் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அருகே முனியாண்டிபுரத்தில் மூன்று மாத கர்ப்பிணியை அவரது கணவர் கட்டையால் தலையில் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கட்டட வேலை செய்து வரும் சதீஷ் திருமணமான ஆறு மாதங்களில் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் தரையை சமன்படுத்த பயன்படுத்தும் கட்டையால் தாக்கியதில் ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் உயிரிழந்தார் குடும்ப தகராறு காரணமாக தாய் வீட்டிற்கு சென்ற தேனியைச் சேர்ந்த ரம்யாவை சமாதானம் செய்து கணவர் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில் கணவன் மனைவி இடையே தகராறு முற்றியதில் தலையில் தாக்கப்பட்டு பலியானார் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து மருத்துவ சேவைக்காக சென்னைக்கு வருபவர்கள் தங்கிக் கொள்வதற்கு சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட்டுகள் கை கொடுக்கின்றன அதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு நிகரான மருத்துவ தொழில்நுட்பங்களை கொண்ட உயர்தர மருத்துவமனைகள் சென்னையில் நிறைந்திருக்கின்றன குறைந்த செலவில் தரமான சிகிச்சை என்கிற அடிப்படையில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு வருகின்றனர் அவ்வாறு சிகிச்சைக்காக வரக்கூடியவர்கள் மாதக்கணக்கில் குடும்பத்துடன் தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது இதுபோன்றவர்கள் வாடகைக்கு வீடுகள் எடுப்பதும் விடுதிகளில் நீண்ட நாட்கள் தங்குவதும் சிரமமான ஒன்றாகும் இதுபோன்று சிகிச்சைக்கு வருபவர்களுக்கு ஏராளமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட்டுகளாக சென்னையில் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் வீட்டில் உள்ளது போல குறைந்தது ஐந்து பேர் தங்கிக் கொள்ளும் அளவுக்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் சிகிச்சைக்காக வரக்கூடியவர்களும் தங்களுக்கு இது பெரும் வசதியாக இருப்பதாக கூறுகின்றனர் cheap but food cost is so high so high food cost uh, i think room rent is uh, high price this is in in locality i am uh, averaging uh, um, 1200 non ac room but os ac room humko uh, bola tha uh, 1500 this is a uh, normal it's a excellent excellent facility as a uh, kitchen and all type of facility uh, including this room idu pondra ennatra service apartment gal maruthuvamanaigalukku arikile ye nirayithullana naal vaadagai maada vaadagai ena viruppathirkku yerpa veedugal odukapaduvadaga urimeyalargal therivikkindranar sigichaikku mattumindri velai nimithamaga varubavargalum thanguvatharkku anumadippadaga urimeyalargal koorugindrana sir maximum the foreign countries la 15 days training it company la அதுக்காக போய் ஒரு வீடு எடுக்கணும் கொள்ளணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இதுனா அவங்களுக்கு ஈஸி பெஸ்ட் முடிஞ்சிடும் 
வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களும் பாஸ்போர்ட் விசா போன்ற உரிய ஆவணங்களை காண்பித்தால் தங்குவதற்கான இடங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பணியில் இரும்பு நங்கூரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆதிச்சநல்லூரில் மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதன் முதல்கட்ட பணிக்காக ஆதிச்சநல்லூர் பரம்பு பகுதியில் அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்று அதில் கிடைத்த பொருட்களை ஆவணப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் முதுமக்கள் தாழி இரும்பாலான இரண்டடி உயர நங்கூரம் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன நங்கூரம் கிடைத்திருப்பதால் ஆதிச்சநல்லூருக்கும் கடல்சார் வணிகத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமா என்ற கோணத்தில் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கர்நாடகாவில் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனல் பறக்கும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கர்நாடகாவில் வருகின்ற பத்தாம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதற்கான பரப்புரை நாளையுடன் ஓய்வடைகிறது இந்நிலையில் அரசியல் கட்சி உயர்மட்ட தலைவர்கள் வாக்கு சேகரிப்பில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் அந்த வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதினாறு தொகுதிகளைச் சேர்ந்த பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு கோரி பெங்களூருவில் சுமார் இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகன பேரணி சென்றார் வழிநெடுகிலும் பாஜகவினர் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர் பின்னர் பாதாமியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி லிங்காயத் மற்றும் ஓபிசி சமூகத்தைச் சேர்ந்த துஷ்பிரயோகம் செய்யும் பழைய பழக்கங்களை காங்கிரஸ் விடாது என்று விமர்சித்தார் இதேபோன்று காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு கோரி சோனியா காந்தியும் களத்தில் இறங்கினார் ஹூப்ளி தொகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பாஜகவின் இரண்டு ஆட்சிக்கு எதிராக குரலை வலுப்படுத்துவது ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு என்றார் கொள்ளை பொய் அகந்தை வெறுப்புணர்வே பாஜகவின் அரசியல் என்று கூறிய அவர் இத்தகைய சூழலில் இருந்து விடுபடாமல் நாடு முன்னேற முடியாது என்று தெரிவித்தார் ஜவாப் சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் சோனியா காந்தி கலந்து கொண்டு பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் ஆறு மணி செய்திகள் நிறைவடைகிறது அடுத்ததாக ஏழு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக இணைக்கின்றனர் நெறியாளர்கள் சிவரஞ்சனி மற்றும் விஷ்ணுராஜ் நன்றி அபிநயா இனி இந்நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திருவாரூர் விருத்தாச்சலம் மேட்டுப்பாளையத்தில் கனமழை கத்திரி வெயிலின் தாக்கம் குறைந்ததால் மக்கள் நிம்மதி தொடர்மழையால் கொடைக்கானல் வத்தலக்குண்டு பிரதான மலைச்சாலையில் முறிந்து விழுந்த மரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் தவிப்பு தமிழகம் புதுச்சேரியில் நான்கு நாட்கள் மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வங்கக்கடலில் புயல் உருவாவதால் மீனவர்கள் இன்றைக்குள் கரை திரும்ப அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு தமிழகத்தில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் பேர் எழுதுகின்றனர் வன்முறை வெடித்த மணிப்பூரில் நீட் தேர்வு தள்ளி வைப்பு மத்திய அரசின் பரிந்துரையை தொடர்ந்து தேர்வு முகமை அறிவிப்பு தமிழகம் புதுச்சேரியில் தி கேரளா ஸ்டோரி திரைப்பட காட்சிகள் இன்று ரத்து பல்வேறு தரப்பிலிருந்து அழுத்தம் வந்ததாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் தகவல் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று மூன்றாவது ஆண்டு தொடக்கம் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் காலை ஒன்பது மணிக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாதி மதத்தால் மக்களை பிரிக்க நினைப்பவர்களுக்கு திராவிட மாடல் புரியாது 
ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதிலடி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசனுடன் சந்திப்பு சேப்பாக்கத்தில் ஐ பி எல் போட்டியின் போது இருவரும் சந்தித்து பேசினர் கர்நாடகாவில் களை கட்டும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பரப்புரை பாஜக அலையில் காங்கிரஸ் காணாமல் போய்விட்டதாக பிரதமர் மோடி பேச்சு இரண்டு ஆட்சிக்கு எதிராக குரல் எழுப்புவது ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு கர்நாடக தேர்தல் பரப்புரையில் சோனியா காந்தி ஆவேசம் சென்னையில் தங்கும் விடுதியில் துப்பாக்கியுடன் பதுங்கியிருந்த வெளிமாநில இளைஞர்கள் நான்கு பேர் கைது சதுரங்க வேட்டை பட பாணியில் மோசடியில் ஈடுபட முயன்றது அம்பலம் மதுரையில் விடிய விடிய நடைபெற்ற கள்ளழகரின் தசவதார நிகழ்ச்சி திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு பதினைந்து நாட்கள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு குழந்தைகளுக்கான ஊட்டச்சத்து உணவுகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க உத்தரவு ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் இரும்பு நங்கூரம் கண்டுபிடிப்பு ஆதிச்சநல்லூருக்கும் கடல்சார் வணிகத்திற்கும் தொடர்பு இருக்குமா என்ற கோணத்தில் ஆய்வு இங்கிலாந்து மன்னராக பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சியில் முடிசூடி கொண்டார் மூன்றாம் சார்ஸ் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் தேவாலயத்தில் தங்க கிரீடம் அணிந்து மன்னனாரான் ஐ பி எல் கிரிக்கெட்டில் மும்பையை வீழ்த்தி புள்ளிகள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டெல்லி அணி அசத்தல் வெற்றி மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸில் பெலரூஸ் வீராங்கனை சபலன்கா சாம்பியன் இறுதிப் போட்டியில் போலந்து வீராங்கனையை போராடி வென்றார் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை தில்லி அணிகள் புதன்கிழமை பலப்பரீட்சை நாளை காலை டிக்கெட் விற்பனை தொடக்கம் நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் நாநூற்று நகரங்களில் இன்று நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தோரு பேர் நீட் தேர்வை எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர் இளநிலை மருத்துவமான எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் பல் மருத்துவம் ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி படிப்பில் சேர்வதற்கான தகுதி தேர்வு நீட் ஆகும் நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் தேர்வினை எழுத இருபது லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நாநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் மாணவர்கள் கூடுதலாக விண்ணப்பித்துள்ளனர் பதினோரு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு மாணவிகளும் ஒன்பது லட்சத்து இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது மாணவர்களும் நீட் தேர்வினை எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தோரு பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இதில் தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று மாணவிகளும் ஐம்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு மாணவர்களும் அடங்குவர் மாநிலம் முழுவதும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு கோவை மதுரை கடலூர் கரூர் திருச்சி கன்னியாகுமரி தஞ்சாவூர் வேலூர் விழுப்புரம் உதகை உள்ளிட்ட முப்பத்தோரு நகரங்களில் நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது 
நீட் தேர்வு மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெறும் இயற்பியல் வேதியியல் தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் உள்ளிட்ட நான்கு பாடங்களில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையில் நீட் தேர்வு நடத்தப்படும் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு ஆதார் அட்டை பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோ அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தால் அதற்கான சான்று ஆகியவற்றை தேர்வர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி அசாமி பெங்காலி குஜராத்தி கன்னடம் மலையாளம் மராத்தி ஒடியா பஞ்சாபி தெலுங்கு உருது என பதிமூன்று மொழிகளில் நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது ஆங்கில மொழியில் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு ஒரே வினாத்தாளும் மற்ற மொழிகளில் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு அவர்கள் தேர்வு செய்த மொழி மற்றும் ஆங்கில வினாத்தாள்கள் கொடுக்கப்படும் வன்முறை விடுத்த மணிப்பூரில் மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் நீட் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் சுமார் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் தேர்வெழுத இரண்டு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் அசாதாரண சூழலால் மாணவர்களின் நலன் கருதி தேர்வை ஒத்திவைக்க மத்திய இணையமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் பரிந்துரைத்தார் அதன் அடிப்படையில் மணிப்பூரில் மட்டும் நீட் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி மூன்றாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து